Hi, teacher. Hi. I'm driving. Okay, be careful, be careful. Hi, teacher. Ana Elizabeth. Don Germán. ¿Cómo está, don Germán? How do you feel today? Good evening, teacher. Good evening. Aquí, re ready. Okay. Perfect, perfect, perfect. Ready, ready. Yes, ready. Super ready. Okay, me gusta. Bueno, esperemos que los demás aterricen para dar inicio. Ya estamos listos y preparados. Okay. We are ready to start now. Just waiting for the rest of the class. Just story. Okay, we have Elizabeth, Herman, Dinola, and Juan Pablo. Hi, right, good evening, teacher. Good evening, sir. We are ready to start, but we are just waiting a little bit in order that the rest of the class can get in. Okay, teacher. Estamos en espera de que los demás se conecten para poder dar inicio. Así es que esperemos unos segundos. No ves que hoy sea con el número de cuenta que te mandé, no sé. Bueno, ojalá no vayan a aplicar aquel dicho que hoy es viernes y no sé qué, y por eso no se van a conectar. 
If you want, we're going to start making a review of all the topics that we started yesterday. Si ustedes quieren, podemos comenzar con un review de lo que vimos el día de ayer. Ok, me, me parece excelente. Para que aprovechemos el tiempo, porque fíjese que no podemos pasar mucho tiempo esperando y, y, y los demás no, no llegan. Entonces, me gustaría que, que hagamos como un repaso de lo que vimos. Y ahí vemos qué es lo que podemos hacer. Ah, también les compartí algo ayer, pero... Me dijeron que por el formato no habían podido verlo, ¿no? En realidad, sí, no se pudo descargar. A ver. Sí. Bueno, ya veremos qué podemos hacer. Bueno, ya veremos qué podemos. Permítame un segundito, por favor. Solo necesito el historial de ayer. Y le damos inicio. But uh, en lo que yo busco, eh, you can tell me what do you remember about yesterday. Ustedes me pueden decir qué es lo que recuerdan sobre ayer. Bueno, la clase de ayer se trató más en cómo preguntar eh, la hora. Ok, y... tell them the time, ok. Sí, y cómo responder. For example, if I ask you what time is it now, how can you tell me that? Si yo le hago esa pregunta, ¿qué me diría? Is a Seven minutes. Ah, okay. It's 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 yes, it's así tiene que ser. It's okay, it's mm, yes. And something specific that you did today. What about, uh, do you remember what uh, did you do at nine o'clock? At night, at night. Do you remember that? 9 a.m. Se recuerda que hizo hoy a las 9 a.m.? Yes, no. yes, uh, it's, it's, I uh, start work. Ah, entonces ahí tendría que ser, ser I, I, I start working at that time. Start working at night. Sí. Okay. Así sería. Okay, somebody else, um, tell me something about the, the 
the previous class talking about the yesterday one. What do you remember about the class? Hello. Hola. Good evening, teacher. Good evening. Uh, I remember that you stuff for the ¿Cómo se dice? En cosas. Since. Since. Yes. Eh, singular, since. En use de. En use do for plural things. Ok. Ok, I, I need that you try to download the. Try to download the, the file that I already shared with you. Traten de descargar el. el ¿Cómo se llama? El, el, el archivo que acabo de compartirles. Me van avisando, por favor, si, si es posible. Archer, no, no ha caído en el chat todavía. En, en el chat de, 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 de Zoom. Sí, sí, no, no ha caído todavía. Ajá. Sí, sí, que ya. ¿Dele? ¿Y qué, está, qué nos está pasando? Porque si ya lo tengo acá. Es que creo que cuando estamos desde el móvil no logramos ver los teachers. Oh, wow, 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 wow. Ok, permítame, voy a usar eh, un plan B. Vamos a ir a plan B. Plan B. Sí, porque deberían de ese pero. Veamos. Ok, se lo voy a enviar a su WhatsApp. Thank you. Now that you have it. Se los envío por WhatsApp. Ok, thank you. Solo esperemos que, que termine de abrirse porque está así como lento, ¿no? Ok, aquí estamos. Abrimos grupo, nos vamos acá, luego acá. Luego en esta parte, acá, le damos acá. Y creo que ahí está. Ok, me dicen, por favor. Let me know if you have it, please. Yes or no? Yes. Yes, teacher. Or no, yes. My goodness. I don't know what. Yes, teacher. What's going on here? I don't know. Okay, hold on a second. Thank <laughs> you. 
<coughs> okay, this is a listening activity. Es una actividad de listening. I'm going to play the audio and you are going to choose one of the one of the answers that we have there according to what you hear. De acuerdo a lo que va oyendo, usted va a ir va a ir respondiendo, ¿sí? A ver, ya tengo el audio. Ok. No sé por qué me está dando problema para abrirlo. No, I got the same. Okay, I'm going to do it in this way. Here we go. Try to pay attention, please. Uh -uh, no, 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 no. Falta algo todavía aquí para poder compartir el audio. Dice share some. I got it. Okay, try to listen, please. Number one. Our class begins at 4.15. Number two, my mother left this morning at 9.13. Number three, I'm going to catch my bus at 20 to 4. Number four, let's get together at five after twelve. Number five, the store closes today at a quarter to six. Number six, the movie starts at seven forty. Number seven, she called this morning at ten past ten. Number eight, their plane arrives at a quarter to twelve. Number nine, please come to my office at eight o five. Number 10, I have to work at half past three. Okay. Let us check out the answer. Todos respondieron, ¿cierto? Yes, teacher. Easy or not easy? Easy, easy. <laughs> Very easy. Uh, really, really easy. Okay. 
What about you, Mauricio? Do you think it is easy or not easy? Este, para ser la verdad, me faltaron, me faltaron varias teachers. <laughs> to be honest. <laughs> ah, okay. Uh, what about you, Ana Elizabeth? Micrófono, microphone. Me quedé con varias. Ah, ok, tranquila. Voy a ponerlo de nuevo uh -huh. el audio, pero uh -huh. voy a checar la asistencia primero. Hold on a second, please. Ok, eso es para que se vayan familiarizando con el listening, porque vamos, vamos eh, también laborando en el listening. Ok, Alexander, ¿está ahí? Alexander, no. No today. Ana Elizabeth. Present teacher. Ok. Eh, Ana Elizabeth. No. Ani. Ani. Present. Ahí está Ani, ahí está Ani. Brian Ernesto. Present teacher. Eso. Eh, Cindy Elizabeth. Claro, sí, Cindy. No va a asistir a la clase, teacher. Ahí puso en WhatsApp. Escribió, bueno. I'm sorry que no he podido checar los mensajes. Algunos sí los vi, otros no los he visto. Ok, let me see where it is. Noche, este día no podré estar. Ah, ok. Estaré de oyente, esta noche me conectaré sin cámara. Bueno, 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 bueno. Ya sabemos, ¿verdad? Con lo de los permisos, vaya pues. Ok, Cruz Ángel. No ha llegado Cruz. No, Cruz, no, Cruz. Dinora. Elmer. Present teacher. Germán. Present teacher. Irma. Present teacher. Ahí está, eso, excelente. Jonathan. Present. Juan José. Ayer no lo vi, ni hoy. Juan Pablo. Present teacher. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Parecen. Mauricio. Parecen. Parecen. No, sí, Mauricio, Mauricio, Mauricio. Trate ya no de faltar, Mauricio. Silvia. Parecen, teacher. Ok. Y luego Fátima El Carmen, Cristian. Denis. Eh, Anderson. Melissa. Bueno. Ok, I'm going to play the audio again. Voy a compartir otra vez el audio para que quienes no se familiarizaron lo hagan. Let me try to do it again. Number one. Our class begins at 4.15. Okay, hold on. I need to check up something. Okay, number one is, okay, number two. Number two, my mother left this morning at 9.13.
Number three. I'm going to catch my bus at twenty to four. Number four. Let's get together at five after twelve. Number five. The store closes today at a quarter to six. Number six. The movie starts at seven forty. Number seven. She called this morning at ten past ten. Number eight. Their plane arrives at a quarter to twelve. Number nine. Please come to my office at eight o five. Number ten. I have to work at half past three. Okay, let us check up. Now everything is clear. See? Okay, let me see, Jonathan. Number one. All class begins at uh, four fifteen. Okay. Four fifteen or a quarter past four. Okay. Number number two, um Brian. Number two? Uh, number two is uh, nine. Thirteen. Really? Sería night three night thirteen nine thirty. Ah, pero entonces no es thirteen. Podemos decir a half past nine nine thirty. Not not by the order or night thirty. Night thirty. Okay. Okay, number four. No, 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 no. Number three. Number three, Irma. I am going to catch my bus. Twelve four. Number three. At twelve four. Do you agree? At, uh -huh. <laughs> Do you agree with that, you all? I am going to catch my bus at 12.04. Mm. Yes, yes, teacher. Uh, four past 12. Number three. Yes, number three. Four? Four past twelve. No. I'm not. Four. four. Excuse me? Twelve past four. No. Somebody else? Four twenty. No. They said 
20 to 4. Entonces, ¿qué hora es? 20 para las 4. Ah, ok, ¿qué hora es? 3 y 40. Ah, ok. ¿Cómo dices eso? 4 y 40. 4 y 40. 4 y 40. Number four, let me see. Uh, Don Herman, number four. It's, it's a, a five minutes to 12. Mm. Alguien más? It's a uh, 12 past to five. Repeat. 12 past 5. ¿Alguien más? Podría ser eh, 12 before 5. No. No, al inverso. 5 <laughs> five, before 12. No. No. They say, let's go together. Let's go together. Fine. They say 12 05. 12 05. Okay, it's 12 05. 12 y 5. Ah, pero es diferente a lo que me están diciendo. Really, really different. Le estábamos diciendo las 5 y 12. <ríe> es, de, es de tener cuidado. Los números son simples, pero... Tenemos que tener cuidado. Lo voy a hacer así, mire, para que lo hagamos más, más eh, entendible, porque algunos no... Number one. Our class begins at 4.15. Ok, la uno dijo 4.15. Solo dígame... A, B, o C. Aunque esa ya me la habían dicho. A, B, o C. B. B. A, B, o C. B. 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 C. C. Se dan cuenta. C. Cambiaron el orden. Se dan cuenta que ya cambiaron. Otra vez, oiga. Our class begins at 4.15. 4.15. ¿Cuál es el que termina en fin de los tres? Sí. Sí. Leer es sí, ok. This one. Ok, let us listen to number two. Lo vamos a hacer así quizá porque... Oh, oh. Me va a dar problemas. Ok, vamos. Number two, my mother left this morning at 9.13. Ah, uh, 9? 13. 13. A, B, O, C. C. A. A. Termina en teen. This one, sir, this one. Okay, number three. Number three. I'm going to catch my bus at 20 to 4. 
Ah, ok, ok, ok. Lo vamos a detener a ver si nos da tiempo. Dice 20 to 4. ¿Cuál de esos tengo 20 to 4? A, B o C. Sí. sí. Ok, dice 20 a las 4. Es esta. Ok, number 4. Let's get together at. Let me play. Number four. Let's get together at five after twelve. Five after twelve. Es la que ya habíamos visto. Aquí la tenemos. ¿ves? Five after twelve. Five after twelve. Okay, take a look at the number five. The star. Bueno, te la voy viendo ahí. Number five. The store closes today at a quarter to six. Say a quarter to six. A quarter to six. Eso es equivalente a qué? Sí. Un cuarto para las seis. Un cuarto para las seis. Sí, comprendo, pero... ¿De otra forma? Las cuatro y cuarto. Mm -hmm. 5.45. Ah, la 5.45. Ah, ok. Ah, ok. Number 6. The movie starts at 7.40. 7.40. Seven forty, this one. Bueno, el resto por ahí se lo voy a dejar por cuestiones del tiempo. Vamos a tener que hacer un cambio. I forgot to show you the topic for today. Por estar haciendo el review. Estábamos emocionados con el listening. I forgot to show you. This is the topic for today. How to use preposition of time. Bueno, ya el, el review ya lo hicimos. And today we are going to talk about preposition of time. At, it, and... On. As a brief idea, I have here that we are going to use a for a precise time. In, for months, years, centuries, and long periods. And on, for days and dates. This is a, a kind of a general idea. Pero, let me do something. Para que nos cueste menos. Let me try to do something else. Ok, permítame un segundito que tengo muchas cosas ahí. Okay, we are going to explain this topic in a easy way. Como explicarlo de una manera bien simple, bien sencilla.
Okay, I got the preposition of time. Add in on. Alguien me ayuda a leer, por favor. Me teacher. Okay. Estamos a para. Permítanme que lo puedo hacer más grandecito. Ahí está. At más hora del día. Ahí le tengo que decir en inglés y en español. Continue, continue. Solo en español. Vos os den. Solo en inglés. At... Solo, only the blue one. El, el español está solo para que... Por si hay dudas. Ok. At... Six... Six story. At seven o'clock. Up. Mm. Down, down. Down. At lunch time. At mid midnight. Mid midnight. Midnight. At mass dia festivo. At Christmas. At Easter. Easter. At at New Year's, at um, Lent, at Holy Week, Holy Week. Holy Week. At más ciertas expresiones, at the moment, at the weekend, at the, at the time, at night, at, at noon. Okay, at, at noon. Okay, thank you. Uh, what we are going to do is this. Lo que vamos a hacer es esto. Permítame. Ana Elizabeth, usted me crea una oración donde va a usar at sick pay. Ana Elizabeth. Sí. An Annie, at seven o'clock. Brian. A down. Eh, Dinora at lunch time. Elmer le corresponde at midnight. Germán at Christmas. Irma Guadalupe at Easter. Jonathan Ernesto. At New Year, Mario, uh, let me see, Juan Pablo, I'm sorry. At Lent, and Mauricio, at Hollywood, y Silvia, a ella le correspondería cualquiera de los últimos, at the moment, at the weekend, at the time, at night, at noon. Okay, I already assigned you the one that you are going to use. Ya les asigné cuál van a usar. Vamos a comenzar en orden. Desde Ana. Okay, hold on a second. Let me check again. Desde Ana Elizabeth vamos a iniciar. Piensa, 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 piensa.
Okay, if you have it, just let me know and we can start sharing. Si ya lo tiene, por favor, la comparte. Easy, easy. Eh, solo una oración y vamos a hacer con la que nos dijo que la que nos sacaba, bueno, ¿verdad? Con lo que le asigné, pero si, si a usted le pedí una y me va a hacer tres, bienvenido. Es más, no necesita escribirla. You can say. It. <coughs> Okay, a mí me tocó Adam y la oración es Adam take a shower. Mm. Bueno. Vamos, siguientes. Como ya dicho que en orden. Hello, I'm here. Yo hice con, ¿me escuchan? Hola. Sí, le escuchamos. Yes, go ahead. Seven o'clock. Sería, I grab at seven o'clock. Y the shop start at seven o'clock. Seven o'clock. The next. Hola, Kathy. Hello. Go ahead, sir. Hello. Eh, a mí me tocó Christmas. Okay, my, Christmas. My family and I do very happy at Christmas. Okay. Enjoy Christmas. Me too. Okay, go ahead, Irma. At Easter, me tocó. I go to with family in the beach at Easter. I go to the beach with my family at Easter time. Okay. Next. Next, next place. Next place. Uh, me teacher, yo he formulado la mía de esta manera. Okay. I, la I like visit my family at New, new Year's. I like to visit my family. At new New Year's. At New Year's. Mm. Yeah. Well. Okay, next. Okay. Okay. We were, we were taught this. 
during Holy War. Holy Week, uh -huh. Holy Week. Holy Week. Holy Week. Okay. Who's next? Uh, me, teacher. The girls go to the party at night. Okay. Next. No next. No, qué bueno, pues. What about ads? We are going to continue talking about this. In. Okay, me lee por favor alguien. Hello. Me teacher. Okay. Teacher. Usamos in para. In más parte del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. In más meses. In January, in February, in May. In más años. Y aquí es ya no. Esa la puede leer en dos cantidades. 1966. 1845, 1960s. Thank you. Ok, entonces dice que vamos a usar in para las partes del día, que puede ser morning, afternoon, and evening, para los meses, in January, February, in May. Y también lo podemos usar para eh, los años. ¿Sí? Okay, let us see what else do we have here. Ah, también lo podemos usar para estaciones del año. In summer, in the spring, in the fall, in the autumn, in winter. Ahí están, mire, las cuatro estaciones del año. In the early summer. tiempo de, 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 de echar todas esas palabritas ahí a, a la como dijimos ayer el nombre podría poner un segundo la anterior no segundo pero solo un segundo no más <ríe> pues, bueno, y, sal, sí. y salió cierto el segundo que pasó ok hold on a... Hold on, hold on. Ok. Es que le di clic para ver si se hacía más, más grande, pero no se hace más grande. Me regresa, no sé por qué está pasando esto. Era esta la que quería, ¿cierto? Esa. Sí. Ok. Bueno, ya tenemos con esto, ya tenemos para poder formular diferentes usando at, usando in. And we can uh, create a conversation using that. Or a story if you want. O puede crear su propia historia. Usando this kind of preposition. Can I move forward? ¿Me ya puedo moverme hacia adelante? Sí, gracias. Okay, 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 okay. We talk about this too. We talk about uh, seasons. 
que son estaciones del año, long periods of time, también puedo usarlo con periodos largos, in the 19th centuries, in the past, in the future, in the middle ages, también puedo usar in, las referencia al futuro, I will be there in two days, estaría ahí en dos días, in nine months, in five minutes, in three years, in seven hours. Bueno, espero que vayan tomando apunte porque esto les va a servir muchísimo. If you have any questions so far from here, just let me know, please. Si tienen alguna pregunta, por favor, me lo avisa. Hola, 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 hola. ¿Alguien me quiere leer esta lámina? Only in English, only in English, the English part. Los ejemplos. Desde in summer, para que practique, por favor. Me teacher. Okay. In summer, in spring, in fall, in winter, in the early summer. Ahí, ahí me faltó autumn. In the... Después de in ah, fall. In fall, autumn. Autumn and winter, 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 winter. in yes. the er early summer. Okay. Uh, in the 19th century. In the in 19th the, century. In the past. In the future, in the middle age. In the middle ages. In the middle ages. I will be there in two days, in nine months, in five minutes, in three years, in seven hours. Seven hours. In seven hours. Okay, let us talk about uh, about the future. We can use, we can talk about this. Let, let us let us talk about uh, using in uh, to refer to the future. How can you uh, give me an example? Teacher. Hello, sir. ¿Cómo podríamos decir, eh, por ejemplo, eh, en dos años a esta hora, pero sin dar eh, ningún dato específico, solo diciendo esto del futuro y tampoco dando una hora estimada, sino que diciendo a esta hora, porque muchas veces podemos decir, ah, ya vas a ver que eh, en un año eh, a esta hora voy a estar graduándome, por decir algo. Ok. In two years, at this time, I will be graduating. Okay, thank you. Okay, somebody else wants to say something about? No. Okay, what about on? Usamos on para. Déjenme ver quién me lo lee. 
Voy a buscar una persona voluntaria que me quiera leer. Irma Guadalupe dice que ella quiere. Ok, Irma. You are the one, Irma. On Monday. Bueno, usamos on para on más día. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. 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 Ok. Continue. On más día, más parte del día. On Friday morning. On Saturday afternoon. On Sunday evening. 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 Okay. On más fechas. On Christmas Day. On July. For the independent for, days of the United States. Yes. ¿Cómo July. se pronuncia? Ah. July 4th. 4th. Ok. 4th. Oh, y luego pone la, pone la punta de su lengua entre los dientes superiores e inferiores y pronuncia como un sonido de, de fricción de aire hacia afuera. 4th. 4th. Yeah. On July 4th. On December 31 31st. 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 First. First. Oh, sí. Sí, sí, ahí tiene S, S, T. Yeah. Ok. Only. Only, ok. On December 31st, 1966. Bueno, ya hemos visto tres prepositions with different uses. And we've got some examples. Tenemos algunos ejemplos. Veamos quién nos ayuda a leer. El primero, the hat. Volunteer, where are you? ¿Dónde están los voluntarios? It gets cold at night. Ok. Continue. What, what did you do at the weekend? Okay, next. Next. There is a meeting uh, at to thirty this afternoon at lunch time. There's a meeting at two thirty this afternoon at lunch time. Okay. Somebody else? We visit our family and friends at Christmas. Okay. Next one. I moved to California at the age of two. Okay, excellent. Now, example using in. The example in is uh, number one. The bus will be leaving in a new in a few minutes. Minute. Okay, the bus will be leaving in a few minutes. Okay, next one. Next one, please. Si no hay. Me. Okay. The Asians explored the moon in the 1930s. Uh, 1960s. 60s. Okay. Yeah, 60s. 60s. Okay, next. In December, you will study less. Okay, in December, you will study less. Next one, the automobiles. Automobile. 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 Uh, 
airplane became very popular in the 20th century. Very popular in the 20th, 20th century. Okay, next. Next. The Winter Olympic were held in Vancouver in 2010. Okay, 2010, 2010. Okay, the next one say on, we have a special meal on Christmas day. We usually stay go out on Saturday evenings. Pedro's birthday is on January 18th. Miguel's birthday is on Sunday. What do you do on the weekend? On the weekend. Okay, let me see what else we have here. Okay, it is the conclusion. Well, I guess you have some idea related with this, how we can use at, in, and on. Okay, ya tenemos algunas ideas de cómo usar esas tres prepositions. Solo hemos hablado de tres, no more than three. Ya luego vamos a comenzar a crear y a producir, porque aquí se trata de eso. Es una empresa que tiene que producir pero no sueño, no queremos producir sueños, señores, no. Queremos producir ideas. Okay, let us try to to see if you are able to, to create some sentences using this three preposition. Okay, ahora les voy a dar cinco minutos. Trate de crear una de cada una. And then you are going to share it with me. Five minutes, no more than five minutes. Cinco minutos. <clears throat>
Okay, do you have it? Not yet. No? Okay, tranquilos. Let me continue with my presentation. Okay, so please pay attention. Don't worry about the sentence. Later on, you are going to have time to do it. Más adelante vamos a tener tiempo para poder usarlas. Uh, let us uh, make a review again. Prepositions time at in and on. We use at for a precise time. Vamos a usar at por un tiempo preciso. In for months, years, centuries, and long periods. Este, aquí está como la abreviación de todo, ¿no? On for days and dates. Días y fechas. But let us continue talking about this. And we have examples here. Okay. Um, let me see somebody. Okay, but I need volunteer who wants to read it. Uh, the three examples that I have that, that I have here. <clears throat> Who wants to do it? Hello. We have to read, teacher. Yes. Okay. At precise time, in months, years, centuries, and long periods. 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 Yes. And on, on days and dates. The first one uh, at three o'clock in May on Sunday. Uh, at 10, 30 a.m. in summer on Tuesday. At noon in the summer on six, on six March. At dinner time in, in 1990, 1990, on 25 December, and how do you say 2010? 2010. 2010. And at bedtime in the night 1990s 90s on Christmas Day at sunrise 
in the next centu century on, on Independence Days. Independence Days, okay. Independence Day. Okay. As you can see there, uh, we have three different columns. Tenemos tres columnas diferentes. Explaining the use of the, uh, every preposition. At the first one, we, we talk about at. Uh, in the next one, we talk about months, years, centuries, and land period. And at the end, the last one, we talk about days and date. On, side, on Sunday, on Tuesday, on uh, 6 March, on 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence Day. Okay, take a look at that and pay attention about this. Okay, look at this example. I need that uh, somebody read it. Necesito que lean una oración cada uno, por favor, para que todos puedan participar. I have a meeting at 9 a.m. Okay, next. Shut classes at midnight. Okay. They went home at lunch time. Okay. In England, okay, next. Do you think we will go to Jupiter in the theory? Do you think we will go to Jupiter in the future? Okay, next. There should be a lot of progress in the next century. And uh, there should be a lot of progress in the next century. Okay. And the last one? In the Mondays. Okay. Do you work on Monday? Okay, as you can see, I have it here in call. In other day, you can see it. Okay, and also right here, I have some. Uh, so examples at night, they start shine at night. Microphone, please. Microphone. If you, if, you are, if you are not participating, just so please try to mute your microphone. Al momento de que no estamos participando, cerremos el micrófono, por favor. Okay, thank you. Okay, uh, I'm talking about this expression at night, the star shine at night. At the weekend, I don't usually wear at weekend. At Christmas, Easter, I stay with my family at Christmas. At the same time, we, we, we finish the test at the same time. At present, he's not home at present. Try later. Okay, question about these sentences? No question. No question? Okay. Okay, try to resolve this exercise. Tratemos de resolver este ejercicio entonces.
take your time in order to do it.
Did you finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, we are going to compare. Okay, who wants to perform the, the first one? Okay, let us try to do it uh, something different. Vamos a hacer algo different. You are going to practice this conversation with somebody else. Van a hacerlo con alguien más. Let me see. Oh, I got only just 11. No sé por qué tengo tan pocos conectados el día de hoy. Solo 11 personas. I don't know what is happening. Porque hoy es viernes, teacher. Será. Sí, y hay mucho tráfico. Pues, o sea, toda la gente salimos normalmente más tarde. Ya me estoy decepcionando. Y yo tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Se le nota. Buscando diferentes alternativas. Pero veo que no sé qué es lo que pasa. Ahora no. No es usted, somos nosotros. Hmm, but, but el problema es que cuando ya auditan el vídeo eh, no dicen ustedes sino que no el facilitador algo no está haciendo bien y por eso no se conectan that usually happens for the reason I try to switch a different way trato de buscar la manera de hacer las cosas distintas para mantenerlos despiertos pero bueno yo sabrá lo mejor Dios sabrá lo mejor. Okay, what you are going to do with this short conversation is that you are going to practice with somebody else. Lo que vamos a hacer con las cosas es que usted la va a practicar con alguien más. So, tenemos, vamos a hacer solamente seis equipos. En uno van a quedar tres. Traten, por favor, de hacerlo. Okay, I'm going to give you like, a, okay, seven minutes and enough. To do it, uh, let me see here. Okay, here we go. Ahí va la invitación y luego revisamos si estaba bien o no. Ahí se auxilian entre todos. Okay, here we go, here we go, here we go. Teacher, ¿No? estaba yo sola. Eh, me ver, voy a asignar a Mauricio también. Pero es que hay varios que están solo. Juan, Juan, Juan Pablo está solo. Teacher, pero me salió del grupo. Teacher. ¿Quién? Bueno, vamos a enviar a, a Mauricio, lo vamos a enviar para el room 6. Ok, room 6.
Ok, Mauricio, ya lo envié para la Room 6, solo acepte la invitación. Silvia. Eh, todavía no me ha caído, teacher. ¿Y estaba en qué? Perdón. ¿Había quedado en qué room? Eh, no me fijé, solo acepté. Ah, está en el 6. La voy a mover al 3. Ahí le va a caer. Ok, gracias. Juan Pablo, tiene que aceptar la invitación y conectarse en el Room 3 con Silvia. Mauricio, Mauricio, ¿qué le pasó? La respuesta positiva sería eh, a María Alcamila. La copió. Ok. Bueno, yo así me entiendo, va. Sí, quiero una consulta. ¿Chame? Sí, es que la, la verdad es que no entendí bien eh, el ejercicio. No sé, eh, eh, yo le voy a compartir pantalla. No sé si este es el que usted ha puesto, pero yo pensaba que este era así como eh, de que si ella es Jessica, no, ella no es Jessica, ella es linda. 
pero no sé si que, que es lo que se tiene que hacer exactamente con esto. Ah, ok. Porque según el libro pensé que era algo como esto que íbamos a hacer. Sí. Ok, hold on, hold on there. Okay, hold on a little bit. Okay, in this exercise, it's very simple and it helps you. Let me show you here. Okay, let me show you the exercise we are doing. Okay, I guess it's this one. En este ejercicio eh, estamos haciendo como un repaso de eh, algunas formas que ya vimos. Por ejemplo, ¿Is she Jessica? No, she. She's not. She's not. She's not. She's not. She is. She's Linda. Ah, ok. Algo que ya vimos, ¿cierto? Sí. Ahora, acá si dice, yes, I am, ¿cómo sería? Are you? Are you? Are you a manager? Are you as a manager? Okay. Yes, I am. En el, en el número tres. Is he a Thomas? Is he Thomas? Is he Thomas? No. 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 He is not. He is not. He is Jose. Okay. Right here, number four. Are they Francisco and Alan? Okay. Yes, they are. Yes, they are. Okay, now five. Are you Marcela and Carla? No, no we, we aren't. Are. We are Maria and Camila. Okay. Ahí está. No me equivoqué. Okay, Joao. Ahora sí comprendió. Sí comprendimos con el compañero esa parte y de hecho así lo hicimos, pero pensábamos que, que era algo referente a, a lo que acabamos sí. de estar viendo. Sí, pero precisamente les voy a explicar. Metí ese ejercicio para estar seguro. Claro, yo sabía que la mente iba a ir programada a add in and on. ¿Sí? Pero luego, al, fin, al leer el, el, el contenido, ustedes iban a reaccionar y iban a buscar la respuesta correcta. Esa es una forma de discriminar el contenido. Ahí se desconectaron un rato, ¿cierto? Es correcto. Ah, ok. Ya funciona el cerebro en, en inglés. Ah, <risa> eso, es lo, eso es lo que... Por eso es que voy dándole así unos unos choquecitos para que para que de repente se desconecte y pueda realizar otras actividades. Y okay, now I'm going to show you. Ahora sí les voy a mostrar el ejercicio number four from the book. Okay, hold on a second, please. Yeah, give me some minutes. Okay. 
Okay, here we go. Are you see? Okay. We have the uh, three different how to use prepositions time on, in, and at. And we had the uh, exercise number four say on Saturday, on January 23rd, on Monday, February uh, 5th, on Wednesday morning in May in 2018, in the summer, in the morning at 2.30, at noon, at night, at midnight. We already talked about this, right? Ya hablamos de eso, cierto? Okay, now you are going to work on exercise number five, say complete the email using preposition of time, compare answer with a classmate. From Fati2018, at email.com to Mary, down dash to at email.com, subject new products presentation. Hello, Farima. Ah, okay, you are going to answer this email. Arriba la instrucción, complete el email usando preposiciones de tiempo. Luego vamos a comparar la respuesta. Para que se ubiquen en el Lo que hay que hacer está en la página 36. Ahí está. Let me get bigger in order that you can work on it. Okay. Here we go. Thank you. 
Don't forget that you are going to apply what we have already started. Okay, uh, let me see if you already uh, have an idea about what we are working on it.
Okay. Because uh, of the time, I'm going to read it. Usted solo va checando, por favor, ahí si lo tiene bien. Hello, Farima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It start at 6 seri I wear until 545, but I can meet you at 6 on the corner of the First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can that day. Ahora cuente cuántas buenas tiene usted. Y así será la nota suya. Okay, you got the answer. You got the answer there. Take a look at it. Y luego compara cuántas buenas tú. Okay, thank you very much. I don't know what is happening with my camera. Okay. Any questions so far from here? Alguna pregunta? No, no question, teacher. Okay, no question. Bueno, vamos a pasar la lista para que eh, a las 10 y 5 puedan todavía salir al party que tienen planeado porque como es viernes bueno, pueden irse a las discos todavía we are sad <risa> no sad es uh... ¿por qué sad? <risa> no sad es um... tired a tired, tired tired ok, you are going to relax maybe if you go to dance to do something, I don't know. Today I am going to sleep. <laughs> <laughs> oh, okay. No parties. Okay, no parties. Okay, Alexander Blamey. It's not here. No se presentó. Eh, Ana Elizabeth. Present. Ahí está Ana Elizabeth. Eh, Ana Elizabeth. Se dio vacation. Ani. Present. Ahí está, Ani, mire. Eh, Brian Ernesto. Present, teacher. Cindy. Cruz. Dinora. Elmer. Present, teacher. Present, teacher, se me congeló Zoom. Ok, así veo. Germán de Jesús. Present teacher. Irma Guadalupe. Present teacher. Eh, ok, Jonathan Ernesto. Present teacher. Juan José. 
No, Juan José. Juan Pablo. Present teacher. Ok. Eh, Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Present. Silvia Patricia. Present teacher. Y los oyentes, pero ninguno está. Fátima, Cristian, Anderson y Melissa. Bueno, me voy esta semana triste porque eh, no se presentó. Bueno, tengo la mitad más uno, pero eso no me, no me gusta. Realmente eh, me gustaría que hiciéramos como una evaluación de la semana. Algo que tal vez no les haya gustado, qué es lo que pasó, no sé realmente. Porque a la hora de auditar eh, el, el vídeo... Eh, Siempre van a hacer alguna observación, porque tan pocos. Bueno, no sé qué pudo haber pasado. Pero por mi parte, creo que todo está bien. O sea, yo creo que sí, más es tema de, de que, no sé, tal vez los compañeros tienen algún inconveniente o, o cuestiones de tráfico, porque, bueno, no sé, últimamente. Eh, por lo menos para, para estar viajando así como para los lados de allá de que salte o pico, no sé si algunos vienen o van, o van por esos lados, pero sí, el tráfico sí está bien horrible últimamente. Creería que puede ser un factor. Y pues, por otra parte, o sea, de lo que usted nos está enseñando, pues yo, para mí, o sea, la clase no es aburrida, en ningún momento la siento aburrida y tampoco en, un, en ningún momento siento de que la metodología tenga mucho que ver. De hecho, yo siento que usted lo trata de hacer lo más entretenido posible y pues yo, o sea, por mi parte no tengo queja alguna de la clase, de la metodología y siento que sí aprendo, aprendo bastante y, y refuerzo algunas cosas que, que, que ya, ya, ya traía, pues que, que ya sabía. Por mi parte, o sea, no, no hay, no hay ningún, ningún problema con lo de la clase. Ok, gracias, eh, Dinora. Bueno, con el ejercicio que hicimos al inicio, eh, algunos ahí se me habían quedado, lo pusimos dos veces. Es importante que vayamos haciendo prácticas de listening también. Acordémonos que en inglés tenemos cuatro macro habilidades. Eh, speaking, reading, writing. Y luego se me desmembran algo otras que ya son como más específicas, ¿no? Pero poco a poco vamos avanzando. Eh, si no hubiésemos tenido el inconveniente de la energía, eh, pues hoy estuviésemos cerrando semana tercera, pero la vamos a cerrar hasta el día lunes. Así es que después del lunes prácticamente ya solo nos quedan cinco sesiones y el módulo termina. En lo personal... Eh, pues la mayor satisfacción que hemos podido llevar es precisamente que, que aprendan. Eso es, ese es el objetivo. O sea, no es solo pasar la sesión, ir corriendo con el libro y que tengo que terminarlo. Y no, si tengo que reforzar un tema, lo hago de diferentes eh, ángulos para que puedan comprenderlo. ¿no? Y, y eh, para que no se me duerman en una sola cosa, de repente les pongo otro tipo de actividades pero yo me quedé pensando y dije, será precisamente porque les mezclo mucha actividad que algunos pues ya no, no quieren mucho, ¿qué pasará? No sé. Eh, bueno, esperemos que sea el tráfico el que nos esté afectando o quizás exigencias de trabajo. Pero lo importante es que hay que seguir adelante y no desmayar. We need to go ahead in order to... Bueno, entonces eh, prácticamente tendríamos que cerrar el lunes. Quizás voy a actualizar hasta el día martes en la mañana, la semana 3, para ya quedarnos solo con el espacio de la semana 4 de notas en las actividades. Ah, como les mencioné la vez anterior, algunos eh, todavía no habían realizado ninguna actividad de ninguna semana. Entonces, eh, si todavía hubiese alguien en el grupo que no ha hecho eso, lo invito que cuando tenga un espacio lo pueda hacer. Bueno, conforme a la lista que tenemos, 
El día de hoy le corresponde a Jonathan. Jonathan Ernesto. Eh, el uno a uno. Así que tiene diez minutos al finalizar la clase para que pueda hacer su, su repaso, sus preguntas de, referentes a algún tema que no hayamos comprendido. Thank you very much. Enjoy your weekend. Try to do everything you want to do. And don't forget to read a little bit about English and listen music, uh, listen to music, and and also if uh, if you can, you can watch the TV in English. That is going to help you a lot in order to understand exactly when somebody is going to be speaking in front of you. And if you don't understand something when some somebody asks you a question, it's better that you say, "I'm sorry, I don't understand." Cuando les hagan una pregunta, si realmente no saben el significado, es mejor decir, lo siento, no sé. Pero no tratar de dar una respuesta a algo que yo no sé que me están preguntando. We need to be honest in that case. Bueno, creo que estamos ya pues con un paso de irnos a descansar. Así es que les deseo lo mejor. Y espero verles la otra semana. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, good night. Don Jonathan. Hola, teacher. Buenas, ¿qué tal? Por aquí tratando de hacer un refuerzo eh, sobre tal vez algunas dudas que tenga referente a algún tema que ya hayamos estudiado o algún comentario que te guste hacer, si ya lo entendí completamente los temas. Bueno, no sé qué. Fíjense que, fíjense que en lo personal, teacher, este, para... Para iniciar, eh, yo tomé las clases porque eh, acá en la casa tenemos internet, ¿verdad? Entonces, pero eh, esta primera semana fueron un poco difíciles para mí por el detalle que eh, por problemas ya internos acá de la casa eh, se tuvo que cortar el internet temporalmente. ¿verdad? Ok. Entonces mi clase la estaba recibiendo en la empresa. Yo viajo desde Lourdes, Colón, hasta Mexicano prácticamente. Wow. Y me tocaba quedarme en la empresa a recibir las clases. Prácticamente salía diez y media, once a veces de allá para acá, para mi casa. Sí. Entonces, eh, quizás todo lo que hemos tocado en el momento, en la clase... Eh, porque lo estamos compartiendo en, en sí en el momento eh, uno se acuerda ¿no? sí, pero sí. se me ha hecho se me ha hecho bastante difícil quizás repasar por lo, por lo que le explico ¿no? sí, comprendo. ella ha estado viniendo noche a la casa el siguiente día pues mañana otra vez hasta San Salvador eh, y casi no me ha quedado tiempo para, como para poder repasar ¿no? sí entonces este Quizás comentarle eso que, que he tenido ese inconveniente, pero eh, desde hace como dos, tres días para acá ya las he empezado a estar recibiendo aquí en la casa. Por eso es que a veces pongo que estos últimos días que vengo en camino, ¿verdad? Sí, sí, comprendo. Entonces, este, y eso nada más que... Eh, la que acá en delante, pues ya me queda un poco más de tiempo, ya que tengo disponibilidad de internet acá en la casa para poder pasar un poco más. Pero... Ok. Bueno, eh, sí, realmente duro porque imagínense salir a las diez y media de, 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 del lugar. Y bueno, ya a esa hora casi no hay mucho tráfico, pero la distancia siempre cuenta, ¿no? Un enorme sí, esfuerzo. Y, sí, un enorme esfuerzo y lo felicito por seguirle haciendo frente y gracias a Dios pues ya puede 
hacerlo en su casa y a, inmediatamente después de que termina puede dedicarse a descansar o a hacer otra actividad. Y pues así nos toca, no, no a todos nos sale fácil la tarea y algunas veces sale muy bien. Pero lo importante es la perseverancia para poder salir al otro lado, que es lo que se busca y no olvide que todo esfuerzo al final pues va a tener su recompensa, ¿verdad? Fíjense que en lo personal, el inglés siempre me ha gustado, ¿verdad? Entonces, quizás la primera vez, tal vez no en el tiempo que yo hubiera querido este, aprenderlo, no es este, ¿verdad? Sí. En cuanto, a, en cuanto a mi edad y los compromisos que tengo, porque ya estoy casado. Sí. Entonces, se me hace un poco más difícil por los tiempos. Creo que me entiende, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este... Pero... Lo que sí he notado un poco es que el inglés eh, no es básico, sino que es un poquito más intensivo por ciertas cosas que, que hemos estado viendo. ¿va? Sí. Entonces, porque hay compañeros que yo creo que usted sabe de lo que le hablo, que habemos uno que nos cuesta un poco y hay otros que les cuesta mucho más. ¿va? Sí, así es. Entonces, quiere si o no... Eh, me ha tocado desempolvar un poco lo, lo que aprendí hace un par de años, porque yo recibí un par de clases en el e 4 sí quizás estuve sí. unos cuatro meses. Sí. Entonces, eh, recordé un par de cosas hasta ahorita, cómo vamos con, con las clases. ¿no? Sí. Entonces, pero sí en lo sentido que está un poquito, un poquito intenso. Generalmente, si usted ha observado, eh, los temas que hemos ido viendo eh, son eh, la base principal. Lo que sí es que hemos expandido el vocabulario porque recuérdese que precisamente son las bases donde debemos de, de tener buen vocabulario, afianzarnos, para cuando ya vayamos avanzando, pues ya tenemos buen cúmulo de palabras que son las que podemos usar. Sí. Y eh, por eso precisamente voy tratando de, de ir despacio, eh, involucrándolos a todos, para que puedan todos tener la misma oportunidad de poder practicar, que es lo que nos ayuda a mejorar. Sí, que prácticamente quizás eso sería, sería lo, lo de practicarlo, porque... Así se va aprendiendo un poco más. Sí. sí, pero sí, por ese lado que le digo, se, se me está haciendo un poco difícil. Pues. Eh, sí, incluso ya, ya prácticamente nos van quedando ¿qué? seis días para terminar el módulo. Y primeramente Dios, las cosas van a ir cambiando a su favor para que pueda seguir adelante con el proceso. Porque de eso se trata. Sí, vamos a hacer el esfuerzo y a ver hasta dónde, hasta dónde podemos aguantar. ¿no? Así es. Sí. Hay, hay que hacerle. Bueno, sí, entonces, sí. Eh, eh, referente a los temas, ¿alguna pregunta que tenga? Dice que prácticamente con lo que usted nos dice, que ahí están los videos en, en la plataforma. Pues. Sí, y ahí eh, se va auxiliando. Sí, sí. Eh, igual, tanta información que hay ahora en, en YouTube, ¿verdad? Así es. Entonces, pero ahí vamos a estar a ver qué tal qué okay. va saliendo. Ok, perfecto. Le agradezco su tiempo, entonces, y espero verlo la otra semana. Bueno, pues que descanse. Ok, Peace. igual. Good night. Bye. Good night. Bye. Ok, bye bye.